Hi everyone, welcome to Excel in Excel where we talk about tips and tricks na pwede makatulong sa inyo sa paggamit ng Excel and um, maybe increase your productivity or overall feel kapag kayo ay nagtatrabaho. So, in this video, we'll be talking about something na probably more of aesthetic na lang or optional sa ibang tao pero sa dami ng request na nakukuha natin sa TikTok ay isa ito sa mga pinaka na request ng maraming users. So, I'll show you what I mean. So right now, meron tayong Excel file. Over here sa left, meron tayo nung pictures. And sa tabi niya ay yung mga breeds na kung saan um, example yung picture na yon Okay? Ang gusto raw na matutunan ng ating mga learners ay paano raw na merong, for example, merong ka cell na dito na merong picture and nagre-react siya depende sa pinili nating option dun sa isa pang cell. So right now, meron tayong data validation, meron tayong choices dito sa cell na to, sa F1. And kapag sineselect ko yung read, ay nag a yung corresponding picture. So how do you do that? Pag-usapan natin yan in this video. I will be posting din sa description box, nandun yung link sa Google Drive, kung saan nandun yung mga files na ginamit ko dito. So that maybe you want to practice with me, pwede mo siyang maging reference. So right now, we have our empty na Excel file. So, mag-insert muna tayo ng mga pictures na gagamitin natin. So, if I click insert, illustrations, and then pictures here. If I select this device. So, I have here my four pictures. Select ko lang sila and I click insert. And, malalagay na siya sa aking Excel file. So, ito na yung apat nating picture. So, you have here iba-iba yung ating mga sukat, di ba? Yung kanilang resolution and kung ano yung mga aspect ratio nila. So, ang gagawin ko ngayon is, gawin natin silang magkakahide. So, if I select lahat ng pictures and I go to my options, I can select yung height nila. Gawin natin siyang 3. Ayan. Kaya yung 3 na silang lahat, I can try and crop muna yung mga landscape nating pictures. So, picture format tayo. And then, I'll crop. And, gawin natin crop to aspect ratio. Gawin natin siyang 4 by 5 portrait. And then, I'll move it around. Ayan. Gawin natin itong 4 by 5. Kasi, center ko lang siya. Uh, zoom natin ng konti since... Ayan, para mas kita yung kanyang picture. I can do the same for the others. So, you have ang ating pictures that are roughly the same size. Let's move on to the next part ng ating um, setup. One more key thing is, select natin yung pictures and make sure na natin na i-select natin yung don't move or size with cells. This is so, hindi siya ma-affect ng ating pag -re resize ng cells and ro cell rows and height kasi nga, pagkakasyahin natin siya per cell. Ang goal is one picture per, per cell. Now that we have finished that, punta na tayo sa pag-format na ating um, cells. So, ang row natin, gusto natin ay mga ganit around this height. And then yung ating width test test natin yan medyo kasha na siya okay so ang goal natin is ma-recognize ng excel na yung picture ay nandun sa isang cell na yon para mag-react siya yeah so i-hold ko yung alt before ko siya i-move and it will be magnetized sun sa sides ng iyong cells you can see that na parang na, na dumidikit siya um pag hindi kasi uh, mayroon lang akong free movement okay so press natin yung alt tapos tsaka natin siya idikit sa ating cell and do the same for all the other pictures. Ayan, so meron na tayong pictures per cell sa ating column A. Now, we can move on sa column B. Sa column B kasi, ito yung maging basis natin for the selection ng mangyayari. So, ilalagay ko yung breed dito. Ito rin yung maging basis na ating data validation. So, for example, ilalagay ko dito retriever. Shih Tzu, Bulldog, Corgi. Now, bakit walang space dun sa Shih Tzu? It's because when we are naming, dapat um, walang space. Because ang gagawin natin, ang goal natin is to rename itong mga cells na to to match yung katabi niyang cell. Ngayon, kapag may space dito, maasignan siya ng underscore. Ganon siya sa naming. Kasi nga, you, you can't use named references na may space. So, yung option mo is to either 
have the two words together like that or just add an underscore. Okay? So, ang mangyayari kasi sa next step natin ay isa-select natin yung dalawang columns natin. Ayan. Tapos, gagawin natin, puta tayo sa formulas, and we have to create from selection. Now, dun sa create from selection, meron ka options dito. Ibig sabihin lang nun is, in the name mo, depending sa value nun sa location. For example, ito, lalagay natin, right column. So, uncheck natin yung top row. Ibig sabihin lang nun is, kung ano yung nasa right na column, magiging name nun nasa left, dun sa pares. So, if I click here, okay. Yan. If I go to cell A1, nakita nyo yung ating name dito sa left, sa name box, ay retriever na, sa baba, Shih Tzu, and so, and so, and so, and so forth. So, nagre-react na siya. Ibig sabihin, um, if at any point, Sa document ko, gusto kong mag-refer to the cell na may picture. I'll just select here yung ating name. For example, Corgi. And you can see, napunta na siya sa cell A4. So, now that we have that, meron na tayo nung reference natin or pagkukunan natin ng data. We have to set up na yung ating place where we will look up yung ating read. So, here, let's key in something. So, lagay ka lang muna read that dyan. And then, dito yung picture. So, mag insert ako ng another picture. na magiging, i-replace ma depende dun sa value na nasa breed. Now, I, I need to tell Excel na mag-react siya dapat depende dito sa name. Diba? Kasi ito nga yung name niya, yung nasa ating column 1 already. So, I need to go to my data validation here and I need to add and then ilalagay ko yung list so, select natin, allow list, and then yung source natin. Ang source natin is the cells here sa, sa column B. Okay? Now, um, hindi kasi hindi natin pwedeng i-link to diretsyo kasi ang mangyayari is yung word mismo yung mag-a-appear. So, ang gagawin natin ngayon is now that we have the data validation set up and everything, we have to select yung ating drop down na cell and then we go to define name. Now, yung name, pwede ko ilagay is read. And then, dito, imbis na diretso siya na sheet D1, kasi ito yun, no? Um, gagawin natin, lalagyan natin siya na indirect formula here para hindi siya lumabas as the words but the cell that it is referring to. Yun kasi ang beauty ng indirect formula. So, now that we have that set up, click OK. Now, I will click the picture. Tapos, you can see here, meron siyang formula bar, right? Habang nasa-select, punta ka sa for formula bar, equals, and then lagay natin yung breed na cell or whatever yung ni-name natin do sa ating dropdown. If I click enter, you can see it reacted na. Now, naka dahil ito yung selection, ito yung picture. And if I move it, it will be updated as well. So, that is how you do that. And I hope it helps you out. Salamat sa mga nag-request ng video na to. If you have any requests, let me know sa comment section para matakal natin sa mga future episodes natin. Again, this is um, Coach Hobby. Uh, thank you for journeying with me, learning with me. As I always say, we can only try to be better versions of ourselves. Be better today than you were yesterday. And see you sa next natin video. God bless. And yeah, ingat palagi. Stay safe.